Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un tutorial su come disegnare dei capelli. Ho trovato un modo veramente semplicissimo che risolverà la vita a parecchi di voi, visto che in molti mi scrivete sempre che non riuscite a disegnare i capelli e che volete dei consigli su come farli. Beh, io ho trovato la soluzione. Nella libreria dei pennelli di Procreate è presente un pennello che vi svolterà la vita. Se troverete poi utile questo video potete lasciarmi un like per il sostegno e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. Ho già disegnato la base della testa, ora io andrò a disegnare una capigliatura in maniera molto semplice senza aggiungere troppi dettagli e andrò ad utilizzare questo pennello che simulerà l'effetto del capello ottenendo in questo modo in maniera molto semplice e veloce un risultato abbastanza buono. Qui sulla sinistra lascerò le immagini che utilizzerò come riferimento. Creo un nuovo livello per disegnare il volume dei capelli. Una cosa da non fare assolutamente è quella di disegnare i capelli direttamente dalla fine del volume della testa. Inizio con il posizionare l'attaccatura dei capelli e mi segno anche il volume dei capelli. Molto importante è capire la direzione in cui vanno i capelli. Osservate bene l'immagine di riferimento e in base a quella direzionate i capelli. Ovviamente la direzione dei capelli varia a seconda dell'acconciatura che uno deve realizzare. Segno anche la lunghezza e inizio a disegnare una sagoma approssimativa dell'acconciatura. Arrivati a questo punto si può iniziare ad aggiungere qualche dettaglio. Vado a disegnare il ciuffo leggermente ondulato. Non preoccupatevi se questo schema non risulta preciso perché ci servirà solo come linea guida. In questa fase mi preoccupo di rendere un pochino più precisa quella che era la sagoma di partenza. Non dobbiamo realizzare un ritratto per cui non preoccupatevi se il disegno non risulterà identico alla foto. Il nostro obiettivo è quello di riuscire in qualche modo a disegnare dei capelli che siano decenti. Un consiglio che mi sento di dare è quello di utilizzare un pennello con una dimensione abbastanza ridotta. Sicuramente non sono adatti per disegnare delle capigliature i pennelli monolinea. Io sto utilizzando il pennello inchiostro secco presente nella sezione inchiostro. Quando avete terminato, create un nuovo livello e ricalcate la sagoma della bozza. Per non creare confusione, vi consiglio di rinominare i livelli. Create un nuovo livello per il colore di base dei capelli. Utilizzo il pennello monolinea per tracciare il contorno della sagoma. Poi vado sul colore e lo trascino per riempire. Prendete un pennello morbido, abbassate l'opacità e andate a riempire la porzione di capelli che non è stata colorata. Perché non ho riempito con il colore l'intera sagoma? Questo perché anche se dritti i capelli non hanno un taglio netto, sulle punte i capelli sono più sottili, non sono statici e quindi bisogna dare una sorta di movimento sulle punte. In questa fase non serve la precisione. Create un nuovo livello dedicato alle ombre. Nella libreria pennelli andate nella sezione materiali e scegliete il pennello pelo corto e impostate il livello con metodo di fusione moltiplica. Andate sul livello del colore e nelle opzioni dei livelli scegliete la funzione seleziona. Questa funzione ci servirà per colorare senza fuoriuscire dai bordi. Ora posizionatevi sul livello dell'ombra e iniziate a creare delle pennellate. In questa fase è molto importante andare nella direzione giusta, quindi dovete seguire il verso dei capelli. Come potete notare il pennello fa tutto da solo, crea in automatico questo effetto dei capelli. 
Al termine togliete la selezione e questa volta dovrete usare il pennello capello sottile. Bisognerà un attimino perfezionare la parte inferiore dei capelli. Quindi sempre osservando la foto vado a creare delle pennellate per sistemare la parte inferiore. Il pennello pelo corto vi permette proprio di essere un attimino più precisi, quindi secondo me è ideale per fare la parte finale dei capelli. Per la parte in basso mi sono aiutata con una tinta un pochino più scura per coprire prima alcuni punti che erano troppo chiari. Poi ho creato un nuovo livello e l'ho rinominato luci. Con una tonalità di marrone più chiaro andiamo a creare la parte più luminosa dei capelli. Con il pennello pelo corto vado a creare i punti luce sui capelli. Scelgo ancora una tinta più chiara e con il pennello capello sottile vado a creare i dettagli sui ciuffi. Proseguo allo stesso modo per schiarire dove è necessario e vi assicuro che utilizzando questo pennello vi renderà il lavoro più semplice e veloce. Ovviamente più tempo dedicherete alla colorazione e sicuramente riuscirete ad ottenere un risultato migliore. Poi ho creato un nuovo livello su cui sono andata a realizzare altre ombre. Questa volta però ho utilizzato il pennello inchiostro secco. Voi però potete continuare ad usare il pennello capello sottile. Per rendere le ombre più intense ho messo poi il livello con il metodo di fusione moltiplica ed ho continuato a scurire le zone che ritenevo necessarie. Con il pennello inchiostro secco riduco la dimensione e abbasso l'opacità per creare dei capelli fuori posto, questo per cercare di rendere meno compatta la capigliatura. In più con una tinta di rosa ho aggiunto su un nuovo livello l'attaccatura da cui partono i capelli. Su un nuovo livello vado ad aggiungere altre luci per schiarire maggiormente i ciuffi. Questo è il risultato finale, io spero vi piaccia, ma che soprattutto vi possa essere d'aiuto. Potete applicare la stessa tecnica anche su altri programmi, basta che trovate dei pennelli simili. Se provate a realizzare dei capelli con questa tecnica, taggatemi sui social così potrò vedere i vostri lavori. Se volete sostenermi, vi basta mettere un like al video e se volete potete condividere questo video con i vostri amici che magari hanno difficoltà a realizzare dei capelli. Io ora vi saluto, noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando un grossissimo bacio. Ciao ragazzi!